，师傅。啊啊！原来你住这个房间啊！哼。你觉得现在这样聊天合适吗？合适，对对不起啊，我是不是打扰到你了？我现在就走，现在就走。那个，我对雷陶家好凶，不不见了。我用烂水里了，我找一下，我找到我就走。恰好吻在你肩膀，是物是生非的夕阳，相思。我一见你模样，惊觉荡漾。方寸不乱了，应该怎么藏？举目定没撩拨心脏，情别已在。试探我，你多难忘面好吃吗？你就知道吃，这是我做的创伤药。这是你专门给我做的创伤药啊？我自己要用，顺手做的。我不想亏欠你的人情。可是，你把整瓶都给我了呀？你一定是怕不够用，所以才把整瓶都给我了，对不对？可是，我看你也受伤了。哎，别动，我给你上药。再去一趟露台山，看看那里有没有残留的古雕桥。哎，师傅，你等一下。原来你也替我担心。玲珑说他和敏爷也要去，要不我们大家一起去吧？因为他说，如果真的找不到落泪香，我可能回到邵阳又要被关进去了，这样我们就见不到面了。但是你放心，我一定会在我被关起来之前帮你找到面具的，因为我知道那个面具对你很重要。走吧，那我吃什么你都给我买了，少放开。起来！这个太贵重了，没关系，我们是不用找了。哎，谢谢客官，哎，谢谢，二位慢用啊。哎，吃吧。嗯。四凤，你说，为什么我都没有嗅觉呢？你看，这么多好吃的，但是我什么味道都闻不到。就像现在，我也听不出这街上的曲子是好听还是不好听。还有落日的颜色，吹过来的风
，我什么都感受不到。我真羡慕其他人，他们什么都可以感受得到，这样的生活一定特别的痛快和自在。客人们，日日如此，太过习以为常，反而忘了你说的那样的痛快和自在。其实很多感觉都是相通的，通过食物，你也会体会到不一样的感觉。这是甜糕，你吃到嘴里，心里会觉得很满足，这就是很幸福的感觉。嗯，这个真好吃。这个呢是莲子，莲心很苦，你吃到嘴里会觉得很难受，就好比不开心时、难过时候的心情。苦了，太难吃了。哦。嗯。这个呢是金桔，有酸涩之味，有些感觉似明不明，有些话想说又不敢说。这种尚不成熟的苦涩心情，就像这样。嗯，思凤，可是你跟我说了这么多，我都听不明白。思凤，你笑了哎，你笑起来好好看啊，就像我刚才吃的这个。冰镇酒酿一样，刚喝进去的时候冰冰凉凉的，但其实呢又醉又甜人。师傅，你的笑就跟这个酒酿一样，所以师傅，你笑起来特别好看，以后要多笑笑，像这样，这样。嗯。喂，还想不想继续了？哦。有些味道呢，你很想吃到，它却偏偏在你眼前。就不让你知道，这种的叫做渴望。说了那么多，我好像听明白了一些。但是这样的话，我就更加不想被关进去。你怎么不说话呀、啊，四凤？这是什么？这个是六师兄送给我的。四凤，它是什么颜色？蓝色。哦，这个就是蓝色，那我最喜欢的就是蓝色。它香吗？好看吗？不香，而且丑。是吗？等我恢复了六十之后，我就能自己感受到了。哦，对了，四凤，明天就要回邵阳了。等我们见过爹爹之后，我想到了一个主意，可以躲过烛龙，拿回你的面具。玄机，嗯，其实这多多少少还是有一些危险的，也可能会再被处长们发现的。你要是为难，就不必太勉强了。毕竟，我没有如愿帮你拿到古雕桥。不为难，朋友之间本就不需要这样计算交换的。我答应过你的，所以我赴汤蹈火都会帮你拿回面具。小傻瓜，你好不容易才躲开明霞洞的惩罚，其实我这个面具丢了也没什么关系的。你不用再去找了，也不用去秘境了。真的没关系吗？真的没关系，玄机，谢谢你。嗯、可让我自己还是进不去，若用法术，恐怕会触动秘境。
，苏芳，苏芳，玄机，你怎么来了？我是来帮你的。不是说不让你帮忙了吗？要是被你爹爹发现了，你又会挨罚。可是你的面具找不到，你也会挨罚的。跟我来。哎，烛龙躲在此处，若惊扰他，就会触动秘境石。没关系，我有办法可以绕开烛龙不被发现。你看，用这个。这顿雷桃僵，只可让一人行雷顿之术，可我们是两个人，当成一个人不就好了？你别动，我要开始施法了。你看，我就说可以的吧。四凤，赶紧找面具吧。我的面具。没事，师傅，我们明天再来，把另一半面具找齐了。然后把它粘回去就好了。啊，呃，可能是刚才打烛龙的时候，损坏了这符咒。离泽宫的面具是修不得的，既然碎了，那就是天注定了。这件事，就此算了吧。我该去见我师傅了。你眼里还有我这个师傅吗？师傅，四凤。你莫不是留恋凡世俗情，连功归十三界都忘了？失了面具还不快点回去领发？你还真是我的好徒儿啊！弟子犯错，请师父责罚。四凤，四凤，你没事吧？玄机，这是离子宫内务，不可干涉。四凤，你只说你犯错，却不言知错，你知错吗？面具是我摘的，要打打我好了。玄机，公主，玄机年幼，不懂规矩，得罪之处还望公主见谅。我说的不对吗？面具不是四凤自己摘的。再说了，她刚为了捡面具，差点连面都丢了。我倒想要问问公主，是四凤的命重要，还是那个面具比较重要？大胆，这是我离泽宫之事，容你智慧。玄机，此事与你无关，还不快向公主道歉。离泽宫的戒律确实与我无关，可是我好朋友的事就是跟我有关。公主答不上来我的问题，却要用离泽宫的戒律来处罚四凤，我不过是问个对错而已。<笑>楚掌门有此女，让人羡慕。四凤，这丫头如此为你出头，让我十分的意外。怎么，出门数日，结交新朋友了？是，弟子生平。从未知晓朋友是何物，如今才明白，什么叫做深情厚谊。什么？深情厚谊？公主，诸位掌门正在等您一同协商鹿台山众妖作乱之事，烦请您不要耽搁了。深情厚谊，四凤，你快起来，疼不疼啊？我没事。师傅罚我，你冲上来做什么？真是爱胡来。我没关系，我就是怕公主冤枉你。四凤，他会罚你吗？没事，你放心。那就好。啊！四凤，四凤，你来
这里做什么？四方，你怎么在这里啊？公主还是要罚你吗？为什么？我找他理论去。不要和师傅顶撞，他脾气不好，定不会与你罢休的。这有什么？大不了被他打一顿，反正我也不怕疼。可真够大胆的，才下山就犯贱。你想学他？先掂量清楚自己的位置呀，人家这叫有恃无恐。你们当这次真这么好过呀？是我自己要跪在这里的，不是师傅罚我。为什么？这样师傅他才能消气。你放心，我真的没事。对了，四方，我这次来是给你带了刚晾好的果干，可甜了。你在这里罚跪，吃了这么甜的果干就不会那么疼了。这个东西我先收起了，你快点走。记得吃。还好有我娘的花香在，我记得她的样子最重要。小银花，别担心，银簪我一定会想办法拿回来的。四方，四方，四方，四方，你看，你的脚怎么受伤了？来，坐下。哎、这伤是怎么回事？是因为帮我拿银簪弄伤的吗？这点伤没关系的，反正我也不知道疼。最重要的是，我帮你拿回了你娘留给你的宝贝。哼！四峰，你在看什么？啊，我帮你上药。哎，没关系的，我真的不觉得疼。把裤子卷起来。四四四四凤，你你你怎么又结巴了？把裤子卷起来，我给你上药。哦。你以后不要再说自己不痛，没有关系的话。你明明在流血，虽然你感觉不到痛，但自己的身体总会知道的。还有那个梧桐。他心胸狭隘，你以后尽量避而远之。嗯，知道了。对了，你是怎么找到这个银簪的？为什么要穿成这样？我可聪明了，我是在梧桐洗澡的时候进去拿的。什么？你进男弟子澡堂了？啊？你一个女孩子怎么能进男澡堂呢？可是梧桐洗澡的时候是偷银簪最好的时机。你腿上有伤，坐下。嗯，那我问你，你都看见什么？我也没看到什么，就看到一群弟子光溜溜的在那里跑来跑去。你知不知道，这种事要是传出去的话，对女孩子是很不好的。我可是我之前不就看过你洗澡，也没什么不好呀。我很不好。我的意思是，我跟别人不一样，要是遇到惹是生非的人。把今天的事传出去，搬弄是非，添油加醋的话，对你影响真的很不好的。不过之前进去的时候，玲珑也是这么说的，他说不好就逃了。但是四凤，什么是害羞啊？弄上去。害羞，就会觉得不好意思，觉得难为情，而且男女有别，授受不亲，有过亲密接触都会觉得害羞。别授受不亲。所以，你以后不可以随意和异性有肌肤接触，还有
，非礼勿视，非礼勿动。嗯，以后不要和异性有肌肤接触。那四凤，你现在算是四凤，你在害羞吗？啊、我给你上药。哎、啊啊啊啊！你没事吧？我看新师兄胜算更大，我们离泽宫一定能多亏。快！啊！哎，子放，你今日怎么这么早就睡下了？别打。嗯。子放，你受伤了，我帮你看一下。我没事，一点小伤而已。那，你今日为何何衣而卧啊？天冷，我帮你把被子盖好吧。四凤，你这是何意啊？熄灯睡觉，晃着我眼了。那倒是，公主守图嘛，自然是想怎样就怎样，情管别人。哎，这话你可就说错了。我们这位公主守图，对别人的事管得可紧了，一门心思只想着和什么外人交朋友。哎，听说还想着帮少阳派那两个小丫头出头呢，招摇的很。空闺，怕是早就丢到九霄云外了吧？对呀、啊。看来四凤是不想做离泽宫归来的公主，倒是想留在少阳做上门女婿了。哼，行了行了，多少说两句，明日还有要紧事呢，早些休息吧。啊将范界弟子雨四凤带入殿中。
。于思凤，你身为黎泽公首徒，公主首选的继承者，不但不严于律己，为全宫上下做表率，反而将面具遗失在外，露出真容，打破宫规，将黎泽公置于危险之中。你可知该当何罪？当受十三计，弟子甘愿领罪。收了他的首徒令牌，即刻打入十三界炼狱。慢着，四凤此次乃初犯戒规，又事出有因，并非蓄意为之。臣妾之事，应另当别论。前两年，本座闭关修炼时，四凤一直尽心，侍奉左右。劳苦功高，本座还尚未加赏。今日犯错，功过相抵，赏罚嘛，都免了吧。公主，黎泽公数百年来的规矩，凡是弟子在外露了真容、丢了面具，一律要打入十三界炼狱塔。即便这弟子立有功劳，也当有两位公主和四位长老商议之后再做决定，岂能说抵消就抵消？哎。公主看来这是为自己的爱徒徇私啊！怎么，你们是觉得四凤为本座修炼护法的功劳不够资格抵消失了面具的罪责吗？与四凤犯的戒规可不止丢失面具这一项，他和那几个少阳派弟子走的那叫一个劲的。那个叫楚玄机的，两个人的情谊可不止朋友这么简单，甚至为了楚玄机放弃了簪花大会，让我们黎泽公白白丧失了做五派之首主事的机会。这是哪儿传的流言？不可能，绝无此事。深情厚意，这好像是他自己说的。于思凤。你还记得吗？记得。弟子对玄机的感情的确不止如此，弟子不敢欺瞒。别思说了。我看你是被外人迷了心窍了，说。说你知错了，你不过是年少无知，受人蛊惑。说，说你知错了。他是不会说的，公主。黎泽公的弟子一生不得对女子动心，一生不能娶妻生子。与四凤身为黎泽公首徒，经不起考验，被外面的风月迷昏了头脑，自毁前程，数罪并罚，不得抵消。公主，于四凤必须入十三界炼狱塔。闭嘴！十三界是什么地方？从古至今，进去的能有几个活着走出来？再说了，四凤是千百年难得一遇的奇才，难道你们不知道吗？还要指望好好教导他，让他光耀我黎泽公。若是进了十三界，蛇在那里头，将来还有谁能挑得起黎泽公的大任？哎呀，公主，若是他走不出这十三界炼狱，又怎么说得上是黎泽公的修炼奇才？您要是非要偏袒，以后黎泽公的规矩可就立不住了。闭上你的嘴！公主，黎泽公戒规乃先祖创立，也向来由公主与长老一同商议决断，没有公主一言断之的道理。头疼，头疼至极。本座今日没工夫给你们在意，先把雨思凤押入大牢，日后再论。公主。此事再拖也终要决断，公主如此难以服众啊！先把雨思凤押入大牢
，躲又躲得了几日，拖又拖得了几时呢？那十三界炼狱塔，整整十三层，里面全都是凶猛的异兽妖灵，噬魂噬心的邪魔阵法。受戒之人，要从最底层一直闯到最顶层，才算是有生路。玄清，我这些日子，恐怕要经历些苦战。但我不会忘了我们的约定，我一定会成功的走出去。师兄，我我来晚了，你罚我吧。为何要罚你？因为，因为我偷懒，早上没起来练功。人早起了，心却还在犯困，练起功来必适得其反。放心吧，师兄不会勉强你早起的。饿了。嗯。想吃？嗯。啊！哎。在旭阳峰，虽不用早起练功。但是也要有自己的规矩。首先，一天只吃一顿饭。啊！想要吃到这顿饭，就要学会自己御剑去追师兄，我饿，好饿呀！忍着。那个，我房间找不到伙食，没法点灯。那就学会火咒，自己点灯。
绝望期前世的约定，注定了结局看不。这雪晴，只是三姐比我想的难缠。我刚才穿过第一层，不过还成，只是要穿过十三层，恐怕要给雨晴多些时间。不知道你听不听得到？是你太笨不会用，还是把灵堂弄丢了？刚才是去采花蜜了吗？对啊，我平日攥着百花蜜，刚刚就在山谷里采了一些。我能不能尝一下？可以啊。嗯，好甜啊！啊，端晴师姐，这个瓶子里面也是花蜜吗？对啊，是啊。那你能不能送给我呀、啊？这，我再给你两瓶别的好不好？这一瓶。我已经有想送的人了，送给谁啊？是，是我喜欢的人。哦，我也有喜欢的人。那你别明白我，若是真心喜欢一个人，就会想把自己最喜欢的东西也都分享给他。哦，把喜欢的东西分享给喜欢的人，嗯、大家都是这样的。哦，好了，贤妻，那我先走了。嗯，我既已决定喜欢六师兄。那就要把我喜欢的果子也留给他，浩辰师兄。你这只小馋猫，终于不用再挨饿了。浩辰师兄，我最近是不是进步特别大？飞得尚可，明日便与新进的外门弟子一起教考咒法吧。哦哦，哎，为什么呀？你们来旭阳峰修行，已有些时日。今日教考你们的初级咒法口诀，都准备好了吗？准备好了。玄机，你是师兄亲自教的，可不要给师兄丢脸。放心吧，浩辰师兄，我早就准备好了。起，雷咒，风咒。地咒，玄机，你先来。啊啊啊
陈师兄。咒法尚可，身法还需再努力些。嗯。这就是你做的万全的准备。下次不敢。你可曾想过，若是今日下雨，把你抄在衣服上的咒语全都冲花了？你该怎么办？还好今天没下雨。偷懒不想个万全的法子。今日的考核就到这儿，大家进步不小，明天接着努力。是。哼，太好了，把这法口诀绣在衣服上，我就不会忘记了，而且也不怕遇到水。师兄，你不生气了吧？咒法你只要会用就行，具体用什么方式，是背下来还是带在身上，这不重要。师兄你真好，这下我什么咒法都学会了，以后回到邵阳山，见到我的师兄弟们，我就给他们施个五行咒，他们肯定惊奇我，还长本事了呢。就你现在这样，施一次咒都磕磕巴巴的，可算不上本事。日后还得用功，让自己的咒法更有威力。才能真正的斩妖除魔。怎么，雕虫小技就想偷袭师兄了？嗯，师兄你看走眼了。没想到竟能破了我九窍的咒法，算你有点长进。那我就借花献佛。把这个酒送给师兄了，但是，我能不能喝点？最近馋酒。哼。师兄，你酿的酒真好喝，简直是人间极品。少饮些，小心醉得起不来。嗯。师兄，我一直都想问你，你说你那么厉害。又有那么多的师姐师妹喜欢你，你真的愿意忘掉世间的情缘，去练那个呃忘情诀，守一辈子秘境吗？我注定就是为了守护秘境而生，大道无情，方能摒弃世间纷扰，化去人世心魔。嗯，你不想跟你的朋友们在一起吗？朋友。我曾经的确有过一个朋友，我与他交心交情，不想他却背叛于我，犯下大错。只可惜我没能早日发现，若是能早些站出来开解他，或许他不会变成今天这个样子。背叛，这样的朋友，不是真的朋友。我的朋友都是极好的，他们都不会这样。人心难测，朋友未必不会变。玄机，总有一日你会明白，只有潜心修仙，方能够抛下现在一切的烦恼，懂了吗？懂。你仍旧赌气，不肯修仙吗？如今的生活，就是你想要的吗？你可知我来，终是为带你回去的。等以后回去了，我们仍像从前那样，可好
四凤，真不愧是师傅的好徒弟。这些年，还没有几个能从十三界中全身而退的。师傅，难怪你可以无视公规。既然到了这十三界的最后一关，你只需要做一个选择。你只需要戴上眼前的这个面具，你就可以重获自由，回到离泽宫。快！戴上面具，这是情人咒面具。没错，这就是情人咒面具。戴上这面具之人，从此就要绝情、绝爱、绝情、绝爱。戴上这面具，就要抛弃一切感情，否则，这情人咒就会在体内生根。每被情伤一次，会咒发一次，三次之后性命不保。也就是说，是拿你的情来换你的自由，断情断念而已。比起一辈子在十三界中受苦，这又算得了什么？快，快把面具戴上。人非草木，怎能无情？若是冰冰冷冷的过一辈子。那与行尸走肉有什么区别？子凤，别再任性妄为了，听师傅的话，戴上情人咒面具吧，做一个诸情皆空之人，师傅也好护你一生周全。师傅，我不明白，为什么我们离泽宫要这般禁锢世间的人情？
为什么不能像其他门派一样，试问兄弟情深意厚，相爱扶持，有血有肉，有说有笑，有什么不好？这面具，弟子不戴。混账！让你戴你就戴，否则，你永远也别想走出十三界。小四凤，戴上面具，这可不是普通的幻境。你还要继续顽抗到底吗，四凤？你有别人求也求不来的天资，你却如此糟蹋，如此不争气。你说你选择情，可你知道情到底是什么吗？这世间的情究竟有多长久？都只不过是骗人的把戏。情人周面具就在你面前，你自己想清楚了。如果你不带的话。你这一辈子就只能待在这里头。这里既然进得来，就一定能出得去。我一定会想办法出去的。那你就试试吧。一点长进都没有，最近是不是又偷懒了？没有。可是我记得师兄说过，五行咒术是要感受天地间的五行灵气。我可能是因为六识不全，感受不到这些，所以我我才没有长进。小胡说，你只需好好练功便是。结疤荒境，那鲛人说的。哎，师兄，你为什么不让我看那本书？你看那书做什么？因为那本书上说万劫八荒境可以帮助我恢复六十，我就看看。谁告诉你的？是，是我听说的，所以我就想试试。玄金，你听着，我不许你再查关于万劫八荒境的任何事情。你为什么那么生气？我不过就想变回正常人，体会正常人所有的感受。我，我做错什么了？玄金，我跟你说过多少次，有没有六十不是你该想的。你就还整日分心想着这些，看那些不该看的书，竟还不知错。看来今日，定是要好好罚你了。你现在去后山砍竹子，不都砍完，不许吃饭。啊，我，浩辰师兄，你。
还是这般执拗。只要抹去你关于万劫八荒境的记忆，你就不会再有执念了。果然，在凡间，什么法术都用不了。这一世历劫，已是你最后的机会。玄机，我该怎么做，才能护你此生平安，顺利渡劫？怎么，还在生师兄的气啊？我可不敢，我就是想早点砍完，早点吃饭。不用再砍了，那天是师兄太过严厉，本也不能全怪你的。玄机，嗯，你有所不知，这万劫八荒境，乃是一面邪镜，它非但不能帮你恢复六十，而且还会蛊惑人心，乱了人的心智。怎么会呢？这镜子。会利用你的心魔和执念，让你陷入幻想，然后抽取人的精魂。若是有人怂恿你去寻那万劫八荒境，只怕是别有用心啊。师兄知道，你对于没有六十这件事情，一直有心结。那天是我说话急了，师兄只是想告诉你，这根本影响不了你什么。可有的时候。我会觉得自己是个怪物。不凡之子，必益其生。你虽没有六十，但是却能闻得到妖气。虽然听不出声音悦耳与否，但却能捕捉到妖物的声息。这就注定了，你天生就具有降妖除魔的天赋，也是老天安排，你要扛起守护秘境的使命。你只需要记住这一点，便根本无需介意自己是什么样子的。嗯，可是有六十也好，没六十也罢，你终归就是你自己而已。真正在乎你的人，不会因为你有何不同而待你不同。在师兄心中，你永远都是那个独一无二的玄机。嗯，浩辰师兄，那天是我太冲动了，我不该点妆你的。听师兄的话，不要再去想那些没有意思的东西。更不要去寻那万劫八荒境。师兄不想你被别有用心之人给利用了。嗯，好吧，我答应你，好陈师兄。饿了吧，小贪之鬼？嗯。哇！哇！这么多好吃的，好陈师兄。你平时不是都说我不能饱口腹之欲吗？今天怎么给我买了这么多好吃的呀？你忘了，今天可是你的生辰。嗯，对啊，我记得以前过生辰的时候，玲珑都会带我去吃好吃的，可是那个时候我都尝不出什么味道。对了，浩辰师兄，今天也是四凤的生日，你能不能把那个传音铃铛给我一下？我想给他送一句祝福。嗯，好吧，慢慢吃吧。那我便在心里祝福四凤好了。他那么讲究的人，想必生辰也不会马虎，定有好吃好喝的庆祝一番吧。玄机，这是困在这该死的地方的第三百五十三天，这最后一关。我还是没能出去
，你还是没有任何消息。大概那铃铛真的坏了吧？玄机，我或许真的要失言了，我真快撑不下去了。是我亲手酿的花蜜，费了我很多心思调配的，你收下吧。你的好意我心领了，既是你费尽心思准备的，那便自己留着吧。浩辰师兄，这么多年，我对你的心意，难道你还不明白吗？其实我无谓的话就不用再说了。你连一个说出口的机会都不给我。阿蜜，我此生修行无情道，说出口的，没说出口的，于我而言都不重要。师兄。你表面上看去那么的风度翩翩，那么的温暖，实际上却是一个那么心狠、那么心冷的一个人。好似除了玄机，你就从未关心过别人。出来吧，都学会偷听了。嗯、总有什么。让我出去，我不信。原来，端亲师姐喜欢的是师兄你啊？那你为什么不答应他呢？我觉得端亲师姐人挺好的。我不是告诉过你吗？我们修行无情道，当断绝情念。话是这么说没错，但师兄，你不想有个喜欢的人吗？大道为真。其余皆为虚无，不该动念的，当守本心，不必说。既然今日是你的生辰，那便再破一例，准你饮酒。在这等着，我去取葡萄酿来。嗯。我的宝贝好像也在藏书阁，不如先找一下陈依林，跟四凤说句话吧。师妹，在干什么呢？我，师兄，你你刚才说的那个话我都听不明白，所以我想用传音铃问问我朋友。你又不知道什么事情，别多想了。哎，谁说我不知道的？我也有喜欢的人。我喜欢六师兄。米言，你喜欢米言？啊，我跟你说，我可攒了很多好吃的果子给六师兄。那天端亲师姐说了，喜欢的东西要和喜欢的人一起分享。师兄，你在笑什么呀？来香风这么久了，还是第一次听你提起米言。那有什么不对的？你呀、啊，根本就不知道自己说的是什么。你听，我说过什么？你在这里苦求出路，为了留住那虚无缥缈的情，却把自己弄得如此狼狈。可你得到了什么？你自己种的情根，可别人根本没把你当回事。那楚玄机心里根本没有你。人世间的情，才是这世上最冰冷、最虚幻的东西。自己是个什么东西？难道你自己不清楚吗？情这个东西，根本就不是你该沾染的。只有离泽宫，才是你真正的归宿。我已经给了你一年的时间
，我想你应该明白了。戴上情人咒面具吧，你依然是我黎泽宫的首席弟子。未来公主之位，我仍留给你。外面那些人，谁敢多说一句，我就杀了他。四方。难道你还不能断了那些虚妄的念想吗？行，别怪师傅，逼你。身上的捆锁，每过一个时辰，就会下降两指。到了今夜子时，他就会掉入身下的毒沼中，全身溃烂而死。师傅，除了公规的是我，你要罚就应该罚我。不关柳大哥的事，放了他。柳一欢本来就是黎泽宫的罪人，还想越狱逃跑，如今被我们抓了回来，他本应该处死。不过。既然你开口为他求情，也不是没有活路。我想你应该明白我的意思。他人就在凤溪殿后院中室，你若想救他，唯一的办法就只有戴上情人咒面具，从这里走出去。我要提醒你，过了今夜子时，你就只能替他收尸了。我叫楚玄机，你是我在邵阳以外认识的第一个好朋友。今天是你的生辰，所以我特意给你准备了寿糕。林东说我们很有缘分哦。我我,我是真的不知道怎么就掉到这儿来了，然后然后我也不会飞。啊！你到底你干嘛？你你衣服脏了，我给你擦擦。别别碰我！你你你这个人怎怎怎么这么说话呀？对不起、啊，我不是故意把你的茶水打翻的。为什么？总是你。啊啊啊啊啊、小鸡巴，你很热吗？我，我没有。没有吗？没关系，我有办法绕开竹笼不被发现。你看，用这个。这断裂桃僵，只可让一个人行雷顿之术，可我们是两个人。当成一个人不就好了？哎，你别动，我要开始施法了。思风，你笑嘞，你笑起来好好看啊。思风，你的笑就像这个酒酿一样，所以我觉得你笑起来特别好看。你以后要经常笑，像这样，这样，嗯。自己是个什么东西？难道你自己不清楚吗？过了今夜子时。你就只能替他收尸。我这次来是给你带了料好的果干，可甜了。你在这里罚跪，吃了这么甜的果干，就不会那么疼了。来，你放心，我一定会帮你找到精品，让你恢复流失。一言为定，就这么着。那四年后，我们说好了，一定要一起下山，尝尝历练。你又吐口水。玲珑说了，这才是最牢不可破的誓言，你就不会耍赖了
，小凤凰，你你戴什么面具？不碍事。我都听那两个老怪物说了，这可是青云珠面具。你为了救我这条命，这次欠你的，大了。或许师傅说的对，人世间的情念池，根本不是自己想的那般好。斩断情念，反而能让自己少些痛苦和仇怨。当日你离开离子宫，不是去救你女儿吗？她现在怎么样了？我那时赶到的时候，原本已经可以救下玉儿，可就在那时，玉儿却生生在我眼前消失了。那你之后什么打算？素闻天界，有一枚可以看到天下事的天眼，只要能够找到玉儿，就算豁出我这条命，我也要试上一试。玄机，你好了吗？玲珑，哎，这不是四凤给你的铃铛吗？你们应该常常联络吧？他现在怎么样了？啊，我上了旭阳峰，浩辰师兄就把我的随身物品都收起来了，所以我这四年没跟他联络。你四年都没跟他联系？玄机，当年四凤走的时候，千叮咛万嘱咐，让你醒了一定要联络他。再说了，就算这铃铛被没收了，你也可以写信给他呀。写信。我每天都忙着练功，我没想到，你也太没心没肺了。你是不是把他给忘了？啊！再说了，你去了旭阳峰，也一次都没有联络过我。如果不是你姐姐的话，我就跟你断交。怎么会呢，玲珑？我可想你了，只是我觉得把你们放在心里就好了。再说了，姐姐和朋友不都是永远的吗？我本来就想着，等我练好了功，到了十日，就可以跟你们早点相聚了。跟思凤也是，我们都约定好了，下了山就一起去历练，所以四年不联系，有什么关系呢？可是玄机，感情是要维系的，没有人会一直在原地等你，还以为你这些年法术精进不少，其他东西也会懂一些呢，没想到你在人情世故上还是个云雾疙瘩。哎呀，玲珑，那我没有联系思凤，她会不会生气？会不会不理我呀、啊？这个，我也不好说呀。哎，不会不会，四凤在离泽宫肯定也很忙，他也要练功的，他肯定天天忙着练功，就把这事儿给忘了。没事，我下了少梁山就立马去找他，然后我们四个人就可以一起闯荡江湖了，这样一定很好玩。嗯，哎，我们这到哪儿了？找人问问吧。哎，三位少侠，打扰打扰，看打扮，是仙门中人，可知这里去少阳山还有多少路程啊？敢问大叔，要去少阳山，可是镇上有什么妖物闹事吗？正是啊，我们是望仙镇的人。这前些日子呀，镇上有妖怪作祟，大半夜的就鬼哭狼嚎的，吓得人人都不敢出门啊。这样闹腾了有三个多月了，不能再这样下去了。后来听云游的道士说，少阳派乃是闻名天下的修仙大派，所以前来请仙人斩妖除魔。望仙镇，这是我们去离泽宫和轩辕派的必经之路，我们可以先除妖，再去找四凤。太好了，我们有妖怪除了。大叔，我们决定为贵镇斩妖除魔。这，敢问三位是？哦、我们三位正是少阳派的弟子，这是我们的名牌。这镇上妖祸，还请大叔细细说来，我们定会鼎力相助的。三位少侠，你们年纪太轻，这两位还是娇滴滴的姑娘，我看啊，你们还是不要枉送了性命。我们还是上山啊，请你们的师傅去吧。告辞，告辞。哎，请等一下、哎。等等，大叔，你别看我们几个年纪小。但我们在江湖上可是赫赫有名啊，尤其是这位，看着弱不禁风的，人称玉面罗刹，这一出手就能杀十几个妖，十十几个，啊，是是，刘师兄，我什么时候能杀十几个妖的？那影妖他不是有十几个分身吗？那不一样。哎呀，机会难得，接下来再说啊。我，是他师兄，啊，至于这位，嗯，不重要。小六子，我们几个本就是下山历练除妖的，三位何必要舍近求远呢？既然如此，那还请三位少侠出手相助。<笑>我们这个望仙镇啊，有个海晚山，山上长了一种叫祝鱼的草，而且这个祝鱼草吧，只有我们望仙镇才有。但这奇怪的是，这个祝鱼草根本没法栽种。它只能自生自长。可是这三个月前的一天呢，有村民上山去拔这个祝鱼草。哎。
可是没想到，那天上山的村民都被妖怪给吃了。这后来吧，镇子里还有几个胆子大的年轻人，他们结伴一起去了后山，可结果呀，一个都没回来。大叔，你们有没有见过那个妖怪长什么样啊？这个妖怪啊，通常都是从背后袭击人，所以啊，没有人见过他的样子。不过，我有一个刚会说话的小孙子，呃，前两天嚷嚷着说看到一个会哭的妖怪。长着两个大爪子，还会飞。不过，这小孩子说的话我们也不能当真呢。有翅膀，又会哭的妖怪，会不会很可怕呀？哎，玲珑玲珑，你看，这弯腰手册上说了，这个有翅膀会哭的妖怪是曲如鸟。可这书上没有写曲如鸟喜欢吃茱萸草啊。哎，你说有没有可能是因为有人要偷粮食？故意弄出这些事情来。既是如此，事不宜迟，我们赶紧去看看吧。嗯嗯。待会儿大家一定要小心啊！不就是一只曲鹿鸟吗？既然它喜欢吃，就让它尝尝我断筋的滋味。肯定不止一只的样子，我们还是小心点吧。十只八只也不在话下。山上可真冷清啊！嗨，闹妖怪嘛，肯定就没人敢上来了。茱萸草还挺香的，嗯，玲珑，这茱萸草真好吃，就这么糟蹋太可惜了。玄机，这东西很脏的，你怎么现在就吃了？真的好吃，玲珑，你尝尝。我不要。廖师兄啊，我就不吃了。傻丫头，哎，玲珑，你看，看这个切口这么不整齐，不像是被利器切断的，像是被扯断的。真的，你看那边也有。看来这作乱的妖物不好对付啊。小六子，你怎么胆子这么小？这都怕？不是你，是有妖气。好的，倒是快，我们追。好重的妖气，我都闻到了，又腥又臭，好恶心啊！嗯，下面黑漆漆的，什么也看不见啊。
没受伤吧？我没事。小心没事，傻丫头怎么没事啊？在下离泽宫肉狱，有理了。四凤一会儿就会回来的吧？姑娘，四凤她……我们是四凤的好朋友，这可太好了！没想到能在这儿遇见四凤。你说你们是四凤的朋友，那可真是怪了。有什么可奇怪的？我听说啊，离泽宫是不许和外人做朋友的，对吧？别人是别人，四凤不一样的，没有人能不一样，四凤就是不一样。哎你。知道了吗？求求你要烧了经，逃走了。逃走了，都是你们三个扰乱了我们的计划。哎，你罢了，不用多说。周瑜，我们走。哎，四凤，四凤，四凤，真的是你啊！哎，你又戴上新的面具了，害我差点都没认出来你。四年了，我本来以为我的修为增进了很多，本来还以为我可以保护大家了，可是没想到你的武功进步的更厉害。这一次，又是你救了我。徐若鸟号成群结队，需要战术捕杀，下回你们做好准备，不要给别人添麻烦。四凤，好兄弟，好久不见啊！四凤，四年不见，我们还想去离泽宫找你呢。放开！啊、你们都离四凤远一点。你这个人好生无礼！你到底是谁啊？我是谁？关你什么事啊？诸位稍安勿躁，这位是点金谷的陆嫣然姑娘，她不幸跟同门走散，所以现在跟我们一同历练。我们，我们可不是专程来救你们的。我们本来埋伏在这儿，等着驱逐鸟带我们回老巢，谁知道却来了你们三个没头脑的一通厮杀，把我们的计划全搅乱了。我们上哪知道你们什么计划？好像说的是我们拖了你们后腿似的，可不是嘛。四凤，既然没有找到驱逐鸟的老巢，那咱们先下山回客栈休息吧。好，好，好，你们客栈在哪儿？我们可以住一起，之后可以一起去历练的。哎，我们根本就不同路吧。玄机姑娘，我们要先把陆姑娘找回同门。所以这次实在不方便同行，还望诸位谅解。不必多说，我们走
。四方，你要走吗？我们可想你了，好不容易才见到，你别走呀！是啊，怎么刚见面就要走呢？四方，你是不是因为玄机一直都不联系你，所以你生气了？不，对啊，玲珑说你一定一直在等着我的消息。对不起啊，四方，是我不好。可那个传音铃，他没有，我那个传音铃也早就丢了，只是个没用的东西而已。那就好，我就说嘛，四凤你这么忙，肯定有很多事情要做的，没有必要非要联系嘛，对吧？反正我们还会再见的嘛。我确实很忙，就不在此耗费时间了。哎，四凤，诸位，告辞了。玄机，玄机，玄机，玄机，你怎么了？这是怎么了？玄机中毒了，秋鸟怎么会有毒呢？四凤，玄机姑娘的伤有点严重。我们，我们当真不看看吗？四凤，我听说黎泽公最擅长解毒，难道你真的放任他不管吗小六子，你说玄机会不会有事啊？可是我明明记得，万有手册上记载，秋如鸟本身是无毒的，怎么会这个样子啊？没错，所以我们断定，这秋如鸟背后定有人操纵，秋如鸟爪上的毒，定是那操纵者沾上的。要不是有人搅和，我们早就抓住那个妖了。可是结果呢，还是耽搁在这儿，真是晦气。什么耽搁呀？四凤本来就是跟我们老友重聚，怎么样都是要一起走的。我们有的是就要去，有的是话要说呢。你要是不愿待，你就走啊！你们少自作多情了。四凤跟你们有什么就好絮的？你们又不是没看见，四凤根本就不想搭理你们。你我看啊，是你们几个怕自己打不过那个群儒鸟，所以呢才想留下四凤来帮忙的，对不对？你有些人呢自己没用，所以呢才想借黎泽公的名头喽。我我我我什么？哎，少说两句。四凤，哎，四凤，你别走啊！啊，四凤，四凤，你别走啊！你刚解了毒，最好不要乱动。四凤，我知道你生气了，我太笨了。我当初上徐阳峰跟浩辰师兄修炼的时候，他因为想让我专于修行，把我的传音铃铛给没收了。我也没有想到别的办法可以联络，所以这四年来连一封信都忘记传给玲珑和柳师兄了。玲珑也特别生气。你没有必要和我解释这些，联不联络也没有什么关系。啊，四凤。你为什么还是要走呢？我们本来就是要去黎泽宫找你的，现在在这里遇上的不是正好吗？你为什么非要走呀、啊？为什么非要在一起呢？因为我们大家说好的呀，我们几个好朋友要一起下山，历练闯荡的呀。幼稚，是吗？可后来我才发现，并没有什么一定的事，朋友约定，也就这样。四凤，我我不懂，当初我当初我的确承诺过你，要找到万劫八荒境，我也绝不会食言。我无意中寻到一块，给你。四凤，我不是这个意思。而且，这个万劫八荒境，我现在用不着了。浩辰师兄跟我说。寻找万劫八荒境，会陷入欲望和执念，困于心魔，不利于修行。所以下山之前，我答应浩辰师兄，不会再寻找万劫八荒境了。不过四凤，还是要谢谢你。所以，你又不想恢复六十了？我我生来就没有六十，或许没有。就没有吧，好像也没有那么重要。现在的楚玄机
，也没什么不好，对吧？人心反复，最是不定。果然如此。思风，你说什么？既然他已经没有用了，那我们也无需再见，告辞。思风，思风，思风，你别走。思风，玄机，玄机，你怎么出来了？四方，他的毒解了吗？休息片刻便可行动入场，待会儿你们就可以离开这里。曲如鸟，我们来解决就好。我们走。等一下，四方，四方，你这是什么意思啊？在这儿还分什么你们我们啊？对啊，我们不是要一起去抓曲如鸟吗？本不需要这么多人，何必麻烦？这不是麻不麻烦的事儿。四方，我本以为我们重逢是件很高兴的事儿，可你怎么就好像我们是洪水猛兽似的，这般避之不及？四方，你到底怎么了？四方，不用跟他们说这么多，我们走吧。四方。这怎么回事？徐若鸟怎么循着我们来了？怎么密密麻麻的，比刚才还要多了？起接近。西面有十处山洞，通过中间那个出口就是一个幽谷，操纵曲如鸟的妖就在那里。如今被我所伤，一时动弹不得。你们可以趁机擒住他。四凤，他们要想捉妖，就让他们捉去。你现在气息很乱，需要马上调息。我留下来守你。不必了，大妖大行不浅，多一个人多一分胜算。可你一个人在这儿，多损万一。若是让那个妖溜了，都是因为你们拖泥带水。那你小心，若有意外想我们示警，我们走。嗯，四凤，玄机，走了。啊！我，四凤，你没事吧？你怎么？我想过了，我不能把你一个人留在这儿，我陪着你，等你好起来。其实不行的，你你别动，你这样强行打通上下丹田是很危险的。四凤，你的气息怎么越来越乱了？你是不是哪不舒服？哪里痛吗？怎么流这么多汗啊？啊！你这样不行，我得观音堂给你运气。可是你的面，别碰他。我想帮你啊！别碰就是在帮我。果然还是在圣母的气不愿意理我，要怎么做才能让四凤消气呢？哎，对了，以前玲珑和六师兄吵架，六师兄都是怎么哄好他来着？四凤，你怎么出那么多汗啊？这样会着凉的，给你擦一擦啊。你在做什么？我在给你擦汗，四凤，你这样会着凉的。不是我说你啊，你也太不会照顾自己了。没有我，你可怎么办啊
，还没了。嗯，四凤，这果干可甜了，我就这么一个，自己都不舍得吃，专门留给你的，你尝尝。啊啊！楚玄机，你到底要干嘛？我，我在逗你开心，红娘，你别生气了好不好？你消消气嘛，四凤。好笑吗？思风，你笑一个嘛，笑一笑，十年少。思风，楚玄机可以了，不好笑吗？没关系，我还有。思风，我来给你讲个笑话吧。嗯，你听好了啊。从前有一只凤凰想要涅槃，结果你猜怎么着？你听好了啊，它一不小心熟了。<笑>好不好笑？思风，好不好笑？好不好笑？好不好笑？好不好笑？不好笑吗？我还有办法。嗯，四凤，你看，我的两个手里面有一只手里藏了一个宝贝，你猜一猜，你要猜对了，这个宝贝就给你。嗯，你猜这个对不对？你看，猜错了，什么都没有。<笑>有完没完？四凤，你别生气。虽然你猜错了，但是呢，我最看不惯我们家四凤生气了。所以，虽然你没猜中，但是宝贝也送给你了。嗯。好看吗？以前六师兄哄人的时候都用这招，每次都成功了。我喜欢六师兄。米言，你喜欢米言？楚玄机，你听好了，我没有生什么气，你可以停止这些无聊的举动。四凤。你没生气吗？那你为什么这样？你为什么变得和以前不一样了呀？你不要我们这些朋友了吗？你讨厌我了吗？李子恭弟子，本来就不该有什么朋友，也没有什么是值得喜欢和讨厌。思念很长，人会成长，会变得很正常，何必要纠缠于以前？不是的，思风以前不是这样的。以前我们之间是有很多话可以聊，有很多事情可以分享，而且你也教会了我很多事情。思风，你还跟我说过，你说遇见我是此生最幸运的事情。虽然那个时候我睡着了，但是我都有听到。那是年少莽撞，说话猛了，你不要放在心上，没有意义。有意义，以前的你，以前你说的话对我来说就是有意义。我不想和你之间有什么改变，我不想失去你，四凤